这盘棋讲解是2024年的碧春杯，这是第七轮，赵金城对上梁玉龙。赵金城本局化身为长山赵子龙呀，长坂坡七进七出呀，非常霸气啊！下子七轮赢了这盘棋啊，太厉害了！开局是过攻炮，对战左中炮，红方跳马，黑方跳马，红方出车。这个棋黑方最稳的招法就是赶快上马，然后呢平炮出车。长车的话也是一个思路，红方上马之后，黑方过来盯住他，红方冲兵啊，黑方就上马，这儿冲兵以后啊，现在他就啊，过河准备呢，压马啊，对方如果拆的话就冲兵，这个棋比较积极啊，实战的话，黑方是走了一个双横车啊，这样的话其实缓了一步棋啊，缓在哪里呢？就是他点进来，希望呢走成这样一个棋。其实这个棋跟顺炮差不多，但是的话，红方一挑行之后，黑方啊，他充足，结果红方有一个炮八进二，这里要上马打他啊，所以这个棋似乎应该先点车啊，他这个充中卒就被利用了一下，现在还得点，然后的话，这马就上去踩车了，这个车应该是退回比较稳啊，红方会对车。对方的话，这个棋不对的话，就容易被红方利用一下。他有一个车点到下二线啊，下一步上马踩马打车啊，对方瞬间就崩了。所以到这以后啊，这车肯定要换掉。换了之后啊，这儿的话，黑方他能走就是卒三进一，那红方他就是回来踩双。如果你直接吃的话，他也踩车的退回啊，红方会占优啊。黑方顽强的招法是先飞象，然后呢看你怎么走。这儿你要是踩的话，他吃一下，将来这个棋你还得上马啊，吃完之后一象过来一抓，这样的话双方就平稳了啊，你再退回他就上马，这儿你吃他兵也不敢吃啊，因为一吃的话他一打车对个炮这个马没了，所以这个棋黑方可以抗衡。刚才说到还有一个变化，就是红方如果直接冲过去，那么他可以走卒五进一，就是不让你马都进五踩车就行。啊，你要冲着马就上来了，所以在这儿你反而还不太好控制啊，所以这个棋可以乱战啊。那么这儿的话，他是走了个卒五进一，强行要吃马，结果被人家打了一脚，看似呢是一个交换啊，实则踩掉了。到这儿你不能打，否则又丢一个，他只能先吃啊。正常一打是个换棋，但是红方这招棋啊，就引蛇出洞，你要是敢打。他这个棋有一个放中车啊，吃马吃炮啊，这就尴尬了。所以的话，对方就充足，想把这个马上来。红方出去抓炮抢先手，黑方就锁住他。红方主动把他打掉，目的在于呢有一个平车吃马，对方也只好退回啊。这儿兵过河，明显占优啊。他打过来是想吃炮交换，那这里他对车啊，这个心对完他踩着炮，所以你也吃不到他。那么黑方不想对啊，红方这里。走了一招过河车，道理也是一样啊。你要是吃炮，他就踩掉这个炮，将来你再吃他上去了，踩着马，所以这个棋收不了呀。他决定呀、啊，打掉。那这棋为什么不退呢？你退的话，他中间其实啊还有闪击手的，怎么闪呢？就是出老将啊，你肯定要补士。这杀过来之后，你一个也吃不到。所以到这儿呀、啊，他感觉这个马受攻啊，就不愿意这样下，他索性打过来。认为你一吃，他可以打你一下，但这个棋红方一个叫杀啊，又抢到先手，过三兵了，所以黑方这个马上不去啊，确实挺憋屈的。如果象掉的话，就杀过来，这个马要收攻，索性退回。这儿的话，红方冲下去，连过双兵啊，优势非常明显。对方的话马还不活啊，他选择招法是炮退一步，想继续做中炮啊，卷土重来。红方后居平五，不给他机会。黑方到这儿，小卒想偷偷杀过来，那红方这棋啊，也是给他吃掉，给你一个放中炮的机会，然后呢，平炮过来，没有过来吃的原因就是担心对方吃掉，将来欺负马，这马不舒服啊，所以他就保留这个变化。那么等你过来吃我象的时候，我就过来吃你炮。这个炮坐不住呀，看也看不住啊，就退了。然后呢，这个棋啊，红方是兵平过来，黑方他就退回打车。那正常的话，往下一走，兵也要丢
，所以的话这个棋冲下去啊，给他吃一个。黑方这二棋走的也是非常不错啊，把红方孤兵给吃了，那红方赶紧再吃一个啊，要保持两个兵才有机会赢棋。那么黑方就平过来打马欺负红方，红方也就退回啊，避其锋芒。这儿你不能吃兵吃着炮啊，他选择退一步再吃兵，红方这棋就冲一步不让啊，黑方过来，红方就吃他一步，想下底炮上马就不让，对车这个棋对不到啊，他将来这个棋可以吃炮啊，或者对掉也不怕啊这棋，然后他就走了一个点炮下来，红方啊也没管他直接甩，因为黑方他是想把这个兵吃掉，红方不怕。因为你一吃的上马踩双啊，所以这个棋是个巧手。对方一看看甲一步啊，只好平。此时红方兵就下去了啊，黑方这时候甩车过来，想底线发难啊。这时候红方直接对车啊，根本不给他任何机会。这个车来不及平啊，这儿他只有躲。然后的话，这个棋退回把炮给抓死了，对方也没办法，只好进来交换。这交换之后呀、啊，局势变得简单起来。黑方进攻的炮换掉了红方防守的马。红方也就不需要再防守了啊！现在你要吃着给你对啊，不对的话全都控死了，所以他就换掉吧。意思是想退回啊，吃兵啊。正常下的话也可能是一个思路，临场的话他没有下，原因就是你一下，他这边有个长对车啊，你对完之后刚好不够赢啊，所以这是一个巧手啊。所以赵金星到这儿呀、啊，走得很机警啊，这是黑方最后的反扑呀。红方一点之后没办法，你吃兵他吃马，只好上来去踩。那这儿穿一将之后呀、啊，就是为下兵做准备。对方过来堵住炮，那这里就下兵啊。他是想走一个闪击踩炮兵吃掉。那这儿人家已经下去了，踩炮他就平。现在你过来吃，他马上就简单给你换掉了。换完之后你缺个象就是弱点。然后他平兵呀，你想退局吃兵是吃之不到啊。然后的话这个棋退啊，他这儿就退回守住，攻守兼备。对方的话，这个棋攻不动啊，他这边还有弱点单向，所以呢，红方甩炮去利用他。黑方的话就想对个车啊，红方他就不对吃，黑方退回想来一个笨巢啊，偷一下引红方下去，红方还不急，选择招法是冲兵。对方如果往过笨的话，那将来这个棋啊，有可能穿江啊，然后呢，这个车可以爆偷啊，暂时还是没棋，或者堵住你就行。一旦被你堵住的话，你军马被夹在这里啊，不舒服，所以他决定先补一个试再说。这时候红方小兵下去啊，黑方就落象。红方走的是平车啊，这一卡累就不舒服了。平车守住啊，这边飞象不让他铺巢，这样对方就等着防守了啊，没办法了。中间又是一将，趁人之危啊，对方走的是直势，底线一将之后呀，把这个势给破了。然后对方上，然后这儿只管吃就行。他这个棋在上，想偷杀啊，那肯定是点将，准备平兵追杀他。上来呢，这个棋继续去杀啊，出来的话他可能有一个拆炮，在推炮的反杀手段啊。所以对方呀，你就算甩开他推一将，我试一试看这也没用。临场他只好就弱势，那这儿杀一将啊，他意思是抢这么一个先手。那你走开之后啊，他这边是想抽车，他甩过来是点杀啊，这刚好一将也就看住了。然后这个车退回来吃马，对方顽强跳下来，准备来一个回马，准备点上啊偷杀。这时候红方先给他一将啊，你出来的话他一平炮彻底没棋啊，出这边还幻想着回马偷杀，结果这里有一个平炮啊没有用啊，因为你看着有一个回马这个杀棋啊，其实他这里有一个炮退一步，所以到这儿你这个棋啊马又不能将啊，车一将也是迫不得已，你不将人家支持杀你了，你一将他一落势啊，现在还是杀你。就算你一将啊，他挤住你，或者上去都可以啊。那这样的话，下一步棋啊，绝杀看不住。到这儿，梁一龙只好就认了。这盘棋啊，赵金城获胜，太厉害了。